Olha, foi mais difícil do que a torcida esperava, viu? Mas o Jack Futsal manteve tá? a invencibilidade na Liga Nacional. Vamos chegando para cá, ó, porque a Drica Evarin está no estúdio para contar para a gente. Foi no Centro Eventos Calhansen, acompanhou de perto a partida. Tricolor, Drica, precisou buscar o um empate para não sofrer o que seria a primeira derrota na competição. É isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo o Balanço Geral. É o que você falou. Sofreu mais do que se imaginava, mais do que a torcida que foi ao Centro Eventos esperava mais do que todos nós esperávamos, porque o São Lourenço é o vice-lanterna da Liga Nacional. Mas vamos dar uma olhadinha como foi a partida no sábado à noite no Centro Eventos. A noite começou com festa e apresentação oficial do fixo Fernando, que fez história no Jack Futsal e retornou para o clube após seis temporadas no exterior. Mas com a bola rolando, o jogo foi mais difícil do que o torcedor tricolor imaginava. O Jack recebeu o estreante São Lourenço, que ainda não tinha vencido e que queria, a todo custo, surpreender o líder invicto da Liga Nacional. Com muita marcação e um contra-ataque rápido, o time do Oeste catarinense mostrou que queria o resultado. Mas quem abriu o placar foi o dono da casa, com o Rony. Depois do gol tricolor, o São Lourenço cresceu e ainda no primeiro tempo buscou a virada com Teixeira e Levi garantindo a vantagem para o intervalo. No segundo tempo, o time do Oeste continuou pressionando e criando boas oportunidades no contra-ataque, até que o Tricolor encontrou uma solução para quebrar a defesa do time do Oeste. Em boa jogada de Léo no goleiro linha, Kevin aproveitou o chute cruzado para deixar tudo igual. Surpreendido dentro de casa, o Jack Futsal buscou um empate contra o São Lourenço para manter a invencibilidade na Liga Nacional. Agora, são cinco vitórias e dois empates jogando no Centro Eventos Carl Hansen. Por mais que eles estejam na parte de baixo da tabela, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Eles são muito bons na transição, tanto que foi na, nas oportunidades que eles tiveram, eles mataram. Então a gente pecou nesse aspecto em alguns momentos, mas o importante foi a resiliência. A gente, a nossa constância, a gente não desistir do jogo, continuar criando, continuar acreditando. E assim a gente conseguiu buscar o empate quase a virada. O Jack quase buscou a virada no último segundo de jogo. Mas o São Lourenço se segurou e saiu de Joinville com um ponto na bagagem e mais um empate. O quinto do time na Liga Nacional. Hoje foi aquele, um daqueles jogos que todos se entregaram do primeiro segundo até o último segundo. Tanto que a última bola ali foi tirada em cima da linha. É, mas eu acho que o que fica da aprendizado é que a gente tem que saber levar o jogo, todo o jogo, assim como foi hoje, é, marcando muito quando tiver as oportunidades lá na frente com contra-ataque ou com, com ataque posicional, a gente tem que ser frio lá na frente e marcar os gols, mas a gente conseguiu um ponto importante aí fora de casa e agora é seguir nessa, nessa batalha aí, nesse ritmo para procurar a primeira vitória na Liga Nacional e subir na tabela. Agora o Tricolor tem um clássico pela frente pelo estadual. O duelo Jack Jaraguá sempre reserva grandes emoções. É, não importa a fase, não importa a competição, clássico é clássico. Então a gente vai com, com força total. É, eles vão estar mordidos pela Recopa, né? Mas a gente vai procurar se preparar bastante. A gente sabe que vai ser outro jogo bem diferente. A, a equipe deles também evoluiu bastante. Sabe que vai ser um jogo muito difícil. Mas a gente vai estar preparado para vencer.